പുതുപ്പള്ളിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗം ചൂടുപിടിക്കുന്നു ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി ജെയ്ക് സി തോമസ് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായരുമായും എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിലൂന്നിയാണ് എൽ ഡി എഫ് പ്രചാരണം വികസനത്തിലൂന്നി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ജെയ്ക് സി തോമസ് ചോദിച്ചു മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവൽ വിഷയങ്ങൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രശ്നമായി കാണുന്നു ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഒരു പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മുതൽ പാർലമെന്റ് വരെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ വികസന അനുഭവങ്ങളുമാണ് മുമ്പോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നത് വൈകാരികത വിറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം നേടുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായും ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തകർ അതിന്റെ നേതൃത്വം തുറന്നു കാട്ടേണ്ടതായി വരും അത്തരം ചില പ്രതികരണങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുഖ്യ അജണ്ട ഇതൊന്നുമല്ല ജനങ്ങളുടെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളും വികസന അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അര നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ മറുപടി ഒരു വികസനവും ഈ നാട്ടിലില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങളാണ് അമ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വികസനമേ ആയിട്ടുള്ളൂ കരുതൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരനോടൊപ്പം അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം കൂടത്തി നിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള കരുതൽ കാണിക്കുന്നതും വികസനവും കരുതൽ എന്നുള്ളത് ഒരു മുദ്രാവാക്യമല്ലായിരുന്നു അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു അത് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ എണ്ണം എടുക്കുവാനാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇവിടെയാ എത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണം ഞാൻ ഇനിയും ഓർമ്മിച്ച് പറയാം യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒക്കെ മുദ്രവാക്യം പറയുന്നവർ വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ മുദ്രവാക്യം പറയുന്നവർ തൃക്കാക്കരയിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടയാ തൃക്കാക്കരയിൽ മെട്രോ കൊണ്ടുവന്ന ആരാ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞു തൃക്കാക്കരയിലും വികസനമില്ല തൃക്കാക്കരയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കേരളത്തിന്റെ ആ വികസനത്തിൽ അവിടെ നടന്ന വികസനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരാ അവിടെ വന്നിട്ട് വികസനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവര് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ വികസനമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇരുട്ടുകൊണ്ട് വോട്ട് ഇടയ്ക്കുക എത്ര വലിയ പ്രചാരണം ഉണ്ടായാലും ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം പുതുപ്പള്ളിക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അച്ചൂമൻ റോഡ് ഷോയിലെ വണ്ടികളുടെ എണ്ണമല്ല വോട്ടർമാരുടെ മനസ്സിലിരുപ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും അച്ചൂമൻ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും വളരെയധികം പ്രിപ്പയർഡായിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ഷനെ നേരിടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു 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 വീക്ക് ഫൈറ്റേ അവർക്ക് തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സി വാഹനങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ ജനമനസ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു തീരുമാനം അവർ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ ഈ പ്രചരണം ഏത് വഴി പോയാലും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഓർമ്മകൾ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവർ വോട്ട് ചെയ്യും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ബി ജെ പി കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ലിജിൻ ലാൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്നാണ് സൂചന യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടു മുതൽ ബി ജെ പി കോട്ടയം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ലിജിൻ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി കുറിച്ചിത്താനം സ്വദേശിയാണ് മാസപ്പടി വിവാദം ഗൌരവമുള്ളതെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വകുപ്പല്ല ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഗവർണർ
സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം തുടരുകയാണ് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളുമാണ് ചർച്ചയാവുക മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണയ്ക്ക് കരിമണൽ കമ്പനി മാസപ്പടി നൽകിയെന്ന വിവാദം കത്തി നിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംസ്ഥാന സമിതി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻ ഐ എ റെയ്ഡ് കൊല്ലം മലപ്പുറം കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെ പതിനാലിടങ്ങളിലാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി റെയ്ഡ് നടത്തിയത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സുവി വിശ്വനാഥന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ വേരുകൾ തേടി അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളം കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പതിനാലിടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് കേരളത്തിൽ കൊല്ലം മലപ്പുറം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് മലപ്പുറത്ത് നാലിടങ്ങളിലും കണ്ണൂരിൽ മൂന്നിടങ്ങളിലുമായിരുന്നു റെയ്ഡ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചത് പോലീസിന്റെ കൂടെ സഹായത്തോടുകൂടി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിരവധി ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ ഐ എ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കളത്തിൽ പറമ്പിൽ യാഹുട്ടി അദ്ദേഹത്തെ തിരൂർ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും നിശബ്ദമായി ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ എൻ ഐ എക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യത്ത് ഒരു അട്ടിമറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും എൻഐക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ വിവരങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും നിലവിൽ ഒരാളെ മാത്രമാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും റെയ്ഡുകളും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധിച്ചതിന് ശേഷം നിരവധി തവണ ഈ എൻ ഐ എ ഇത്തരത്തിൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ റെയ്ഡുകളിലാണ് റെയ്ഡുകളിൽ പലപ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധിച്ചതിന് ശേഷവും അവയുടെ അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് ഒരു അട്ടിമറി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയത് ഏതായാലും ഇന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ച റെയ്ഡിൽ ആയുധങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരന് ഇ ഡി നോട്ടീസ് പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിലാണ് അന്വേഷണം കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇ ഡി കൂടി അന്വേഷണ രംഗത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇ ഡി ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് വേണ്ടി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനോടടക്കം ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇ ഡി നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കെ സുധാകരനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളായ അതായത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ നിലവിലുള്ള പ്രതികളാണ് മുൻ ഡി ഐ ജി ആയ സുരേന്ദ്രൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ജി ലക്ഷ്മൺ എന്നിവരും കൂടി ആ പ്രതികളാണ് ഇനി രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുധാകരനോട് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുൻപാകെ കൊച്ചിയിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണനോട് നാളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സുരേന്ദ്രനോട് ബുധനാഴ്ചയുമാണ് ഇ ഡി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപാകെ ഹാജരാകാനായിട്ട് ആവശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നേരത്തെയും സുരേന്ദ്രൻ അന്വേഷണത്തിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുൻപാകെ എത്തിയിരുന്നു ഇത് കൂടുതൽ വിശാലമായ രീതിയിലേക്ക് ഇ ഡി അന്വേഷണം കടക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചന തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നിലവിൽ കള്ളപ്പണം ഈ ഇടപാടിൽ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് ഇടപാടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന പരാതിക്കാർ അടക്കം ചില സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയത് നിലവിൽ ഇനിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്
കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെല്ലാം ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയുധമാണ് ഇതുവരെ ഒരു നേതാവിനെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ ഞങ്ങൾക്കതിന് നേമത്തെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല വിളിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ ശക്തം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അഞ്ചു ദിവസം കോഴിഞ്ഞ് ചെയ്തില്ലേ തമിഴ്നാട് മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ സഹോദരൻ കൊച്ചിയിൽ പിടിയിൽ അശോക് കുമാറിനെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പിടികൂടിയത് നാല് തവണ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടും അശോക് കുമാർ ഹാജരായിരുന്നില്ല സുബി വിശ്വനാഥന്റെ റിപ്പോർട്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന്റെ വിശ്വസ്തനും തമിഴ്നാട്ടിലെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുമായ സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ സഹോദരനാണ് ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് നാല് തവണ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അശോക് കുമാറിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ നിരാകരിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊച്ചിയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ തന്നെയാണ് സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ സഹോദരനായ അശോക് കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് തന്നെ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യും സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ അശോക് കുമാർ ഈ കരൂർ സേലത്ത് ഉള്ള അശോക് കുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു ഈ വീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർമാരെയും സർവേയർമാരെയും ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു റെയ്ഡ് നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആസ്തി കണക്കാക്കുക എന്നതായിരുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിനുശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു ഹാജരാകാൻ അതും നിരാകരിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കർശന നടപടിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇ ഡി കടന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സെന്തിൽ ബാലാജിയെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പുഴൽ ജയിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ് അദ്ദേഹം അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനാകുന്നതിൽ നിന്ന് വിധേയനാകുന്നത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി കേൾക്കുകയുണ്ടായില്ല അതിനെ തുടർന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിട്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ സെന്തിൽ ബാലാജിക്ക് പുറമെ സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ അനുയായിയും ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനുമായ അശോക് കുമാറും ഇപ്പോൾ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് അരിക്കുളത്ത് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കി കത്തിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മൃതദേഹം വൈപ്പിൻ സ്വദേശി രാജീവിന്റേതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കഷ്ണങ്ങളാക്കി കത്തിച്ച മൃതദേഹം പലയിടങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതായാണ് വിവരം ഊരള്ളൂരിൽ വയലരികിൽ ആദ്യം കാലുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത് പിന്നീട് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പോലീസും ഫോറൻസിക്കും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി സാം ജെ വത്സൻ കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്നുള്ള ആക്രമണത്തിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബന്ധുക്കളായ സാം രാജ് ഡേവിഡ് രാജ് എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം തിരുവനന്തപുരം കല്ലമ്പലത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കുളത്തിൽ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ് ചിറ്റായിക്കോട് സ്വദേശി ബാബുവിന്റെ മകൻ രാജുവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കല്ലമ്പലം സ്വദേശി സുനിലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊല്ലപ്പെട്ട രാജുവും സുഹൃത്തുക്കളും കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി വൈകുന്നേരം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ചിരുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ സുനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സുനിലും രാജുവും സമീപത്തെ കുളക്കരയിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ വെച്ച് ഇവർ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാവുകയും സുനിൽ രാജുവിനെ കുളത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുകയുമായിരുന്നു അങ്കമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പനി ബാധിച്ചെത്തിയ കുട്ടിക്ക് പേവിഷ ബാധയ്ക്കുള്ള കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകിയ സംഭവത്തിൽ നഴ്സിനെതിരെ നടപടി താൽക്കാലിക നഴ്സിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും ഒ പി ടിക്കറ്റ് പോലും പരിശോധിക്കാതെ കുട്ടിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തുവെന്നും നഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്
സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഒ പി ടിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കാതെ ചീട്ടെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുട്ടിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകി കുട്ടിയുടെ കൂടെ ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ കുത്തിവെപ്പ് നൽകിയതിലും നഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡി എം ഒയ്ക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം വീഴ്ച ആവർത്തിക്കരുതെന്നും നഴ്സിനെതിരെ പരാതിയില്ലെന്നും കുട്ടിയുടെ അമ്മ അഞ്ജലി പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം മരുന്ന് മാറി കുത്തിവെച്ചെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ല സ്ഥലം എം എൽ എ റോജി ജോൺ അടക്കമുള്ളവർ ഇന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കത്രിക വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ ഹർഷിന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടു പിന്തുണ നൽകുമെന്നും ശക്തമായി ഇടപെടുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞുവെന്ന് ഹർഷിന പ്രശ്നം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞതായി സമരസമിതി വ്യക്തമാക്കി സമരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുൻപിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും സമരസമിതി അറിയിച്ചു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്കൊരു ലെറ്റർ അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കം പറ്റുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതുവരെ സത്യാഗ്രഹ സമരമായിട്ടാണ് പോയത് ഇനി നമുക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ നിർബന്ധമാണ് നീതി കിട്ടിയ പിന്മാറുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതിന് ഏതറ്റം വരെ ഏത് രൂപത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും പോകാൻ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വേണ്ടത് അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇപ്പം പുതിയതായിട്ടൊന്നും വന്നില്ല പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോഴാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് അപ്പീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കൂടെ ചേരും ഇനി അവർ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തായാലും കോടതിയിൽ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനിടെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് സാധ്യത മണിപ്പൂരിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കുക്കി വിഭാഗം പ്രതിഷേധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെയാകും പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നാണ് സൂചന മെയ്തേ അടക്കമുള്ള വിഭാഗങ്ങളും പ്രതിഷേധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിലുണ്ട് ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ ആക്രമണ സാധ്യതകളും ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ വിലയിരുത്തി ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക എത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ സ്വാഭാവികമായി ഇത്തരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ ആ മത നേതാക്കളുമായി സാമുദായിക നേതാക്കളുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഒരു സന്ദർശനം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയം അവർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ വൈകാതെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൾ അച്ചു ഉമ്മൻ മറിയ ഉമ്മൻ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സനീഷ് ജോസഫ് എം എൽ എ ഉണ്ട് മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ പോരാട്ടം കടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അതുകൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യതയായിട്ട് മാറും അച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയില്ല പ്രചാരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലേക്ക് ചൂടുപിടിച്ച വിവാദങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വഴി മാറുകയാണ് അൻപത്തിമൂന്ന് വർഷം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ നാടിന് എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വികസന ാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ജെ സി തോമസ് രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വൈകാരികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതൊരു നേർക്കത രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമായി മാറുകയാണോ ഞാനിവിടെ വന്നത് അപ്പയുടെ കല്ലറയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എന്റെ പഴയ സഹപ്രവർത്തകനും ചാലക്കുടി എം എൽ എമായ സനീഷിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ച് നിന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോടാണ് പ്രതി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഇപ്പം ഇന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിലുണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കണം അല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രചരണം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാണോ സാഹചര്യങ്ങൾ യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും വളരെയധികം പ്രിപ്പയർഡായിട്ടാണ
അതുകൊണ്ട് ഒരു 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 വീക്ക് ഫൈറ്റേ അവർക്ക് തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നലെ വലിയ തരത്തിലുള്ള വാഹന പ്രചരണ ജാഥയാണ് ഇന്നലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ജയിക്കേണ്ട സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഈ മണ്ഡലം ഇളക്കി മറിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രചരണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വല്ല ചിട്ടയൊപ്പിച്ച സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേടുന്നതെന്നാണ് ആ എൽ ഡി എഫ് അവകാശപ്പെടുത്തിയത് ഭരണത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലായി മാറുമെന്ന് പറയുന്നു ആ അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തലിലേക്ക് മാറുമെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവരുടെ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയും വാഹനങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ ജനമനസ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു തീരുമാനം അവർ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ ഈ പ്രചരണം ഏത് വഴി പോയാലും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഓർമ്മകൾ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവർ വോട്ട് ചെയ്യും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി അച്ചു ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എയും കൂടെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഏത് തരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ പ്രചരണം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിലാണ് ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം ഇന്ന് എത്തുമോ അത് അവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവൊക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമായി ചാണ്ടിയൂമനും ജെയ്ക് സി തോമസും ജെയ്ക് സി തോമസ് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഊന്നിയാണ് എൽ ഡി എഫ് പ്രചാരണം വികസനത്തിൽ ഊന്നി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ജെയ്ക് സി തോമസ് ചോദിച്ചു മുൻചാണ്ടിയുടെ അര നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് ചാണ്ടിയൂമന്റെ മറുപടി ഡാൻ കുര്യൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് ഡാൻ വളരെ ചൂടേറിയ ചൂടുപിടിച്ച പ്രചാരണത്തിലാണ് ഇരു മുന്നണികളുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഈ ആരാധനാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രചരണം ആണോ ഇന്നത്തേത് അതോ ഇന്ന് വീടുകൾ കയറി നേരിട്ട് വോട്ടർമാരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണ രീതിയാണോ നടപ്പാക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ പെരുന്നയിലെത്തി ജി സുകുമാരൻ നായരെ ജെ എക് സി തോമസ് കാണുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാം സർക്കാരുമായി ഒന്ന് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ എസ് എസ് ഇത്തരത്തിലൊരു കൂടിക്കാഴ്ച ജയ്ക്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് വിവരങ്ങൾ അരിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ അത് ഈ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സജീവ ചർച്ചയായി മാറുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അത്തരം ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്ത്രപരമായ ഒരു നീക്കം സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിത്ത് വിവാദത്തിൽ കൈപൊള്ളിയതിന് പിന്നാലെ ആ മറ്റ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കാത്ത വിധത്തിൽ ആ പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ് തങ്ങൾ എന്ന ഒരു പ്രചരണം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണത്തിൽ അത് ആ വിഷയവും ഇടം പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജെ സി തോമസ് അല്പസമയം മുമ്പ് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായരുമായി ആ ചങ്ങനാശേരിയിലെത്തി മന്ത്രി വി എൻ വാസുവിനൊപ്പം എത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായി ഇത്തരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ മത നേതാക്കളുമായി സാമുദായിക നേതാക്കളുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഒരു സന്ദർശനം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയം അവർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ വൈകാതെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൾ ഇനി മറ്റു ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ ചാണ്ടിയുമ്മൻ മുപ്പതിനായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിക്കുമെന്ന് മാണിസി കാപ്പൻ പാലായിൽ സഹതാപ തരംഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുതുപ്പള്ളിയിൽ അതുണ്ടെന്ന് മാണിസി കാപ്പൻ സപ്ലൈകോ ഷോപ്പുകളിൽ പത്തൊൻപതിനകം എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ വൻപയർ കടല മുളക് ഇവയുടെ ടെൻഡറിൽ വിതരണക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം നെൽകർഷകർക്ക് ബുധനാഴ്ച പണം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന തരംഗ തിരങ്ക റാലിക്ക് തുടക്കമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി മീനാക്ഷി ലേഖി റാലി ഡൽഹിയിൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കനത്ത മഴയും പ്രളയ സമാനമായ സാഹചര്യവും വ്യാസ് നദി കര കവിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് താഴ്ന്ന പ്രദേശമായ മണ്ഡിയ
വാർത്തയിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ്